Witajcie w kolejnym odcinku Bez Cenzury. Trochę to trwało i pewnie nie mogliście doczekać się następnych cennych informacji przedstawionych moim pięknym głosem. No dobra, nie śmiać się, ale kto jest bohaterem dzisiejszego odcinka? No właśnie, kopiarka Ricoh MPC-300 i jej trzy największe bolączki. Historia modelu MPC-300, jak i każdej innej kopiarki kolorowej, zaczyna się w latach 70. XX wieku, kiedy to niejaki Xerosuka na Tamara, czy jakoś tak, zaprojektował pierwszy koncept kolorowego Xero Ricoh. Nie powiem zbyt wiele o tym modelu, bo w latach 80. polskie społeczeństwo nie miało dostępu do tego typu nowinek. Oczywiście za wyjątkiem ówczesnej władzy. U nas przeważały manualne sposoby kopiowania dokumentów. No tak było. Urządzenia R-Teach 8000 nie znalazłeś nawet na stadionie dziesięciolecia, choć było tam wszystko. Wszak to jarmark Europa. Tu? M? M jak miłość, a R jak r 8000. Pierwsze seryjne urządzenie pracujące z zaworątną, jak na tamte czasy, prędkością 15 stron na minutę. Po przeszło 20 latach zmian i modyfikacji powstał omawiany Ricoh MPC-300. I w tej aferze był jeszcze moment szczególny. A i owszem był, bo wprowadzono jednocześnie dwie wersje prędkości, 40 kopi na minutę i 30 kopi na minutę, bo niektórzy mówią ja, ja nie lubię szybko. Pracownik biurowy pracujący dla korporacji nie ma pojęcia ile trudu kosztowało zaprojektowanie kopiarki i z niejakim niesmakiem idzie coś skopiować w obawie przed zacięciem tudzież innym komunikatem. Prawdą jest, że kopiarki wniosły w jego życie odrobinę luksusu. Niestety albo stety, te korpolutki mają odrobinę racji, bo... Po pierwsze, w rikochu kolorowym MPC-300-400 lubi paść kontroler. Nie jest to sprawa jakaś ciężka, żeby od razu kserokopiarkę wyrzucać. Należy po prostu dostać się do kontrolera i wymienić go na nowy. Jak to zrobić? No teraz właśnie Wam pokazuję. Zdejmujecie wszystkie osłonki z tyłu kopiarki, zdejmujecie dysk, który widać, on jest taki sam jak nawet w jakimś komputerze. I dostajecie się do płyty kontrolera. Wyjmujecie płytkę kontrolera oraz na paru śrubkach wtykacie drugą i modlicie się, żeby to pomogło. Bo jeżeli to nie pomogło, to jeszcze może być uszkodzona karta SD, jedna albo druga. Oprócz tego mogą być uszkodzone na płycie kontrolera jeszcze dwie pamięci DDR. Ewentualnie macie tam jeszcze NVRAM. To wszystko należy ewentualnie podmienić, jeżeli wymiana całej płyty Wam nie pomoże. Numer 2. Czyli płyta Biku. Inni mówią na to płyta główna, płyta pamięci, no jak zwał, tak zwał, jest to płyta Biku. Jej wymiana jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo żeby tak naprawdę w bezpieczny sposób wymienić tą płytę, musicie najpierw wymienić kontroler, właściwie to go wyjąć. Po prostu nie może go być, bo on będzie Wam przeszkadzał. Płyta Biku ma to do siebie, że należy ją wyjąć, wsadzić drugą, nic tam nie zrobicie i nic tam nie naprawicie. Po prostu wymiana. Jakie będą objawy uszkodzonej płyty Biku? To dobre pytanie, dlatego że funkcja autodiagnostyki w tej maszynie jest według mnie dość nieobliczalna. No ale zawsze. Jeżeli wyskakują kody błędu SC związane z płytą pamięci, z płytą Biku, z błędami przekazywania danych, to oznacza, że jedną z bardziej podejrzanych rzeczy jest płyta Biku. Ona jest numer dwa na mojej liście, bo pada troszeczkę rzadziej niż kontroler, ale... Wymieniałem ją już, jak widać zresztą, kilka razy. Nic tu nie naprawicie, tak jak mówiłem wcześniej, trzeba ją wymienić na nową. W związku z tym, że najpierw trzeba tutaj wyjąć kontrolę, żeby wyjąć płytę Biku, potrzebny jest wyższy poziom umiejętności. Wyższy od, od mego! Wyższy od mego! Wielkimi krokami zbliżamy się do problemu numer 3 czyli pękające gniazda zawiasów podajnika RADF. Wymiana polega na odkręceniu trzech śrubek, przy czym zawsze pęka prawe. Dlaczego? Nie wiem, choć się domyślam. Tak podsumowując, MPC-300 ze swoimi kilkoma wadami jest urządzeniem godnym zainteresowania dla wszystkich firm z ograniczonym budżetem. Na koniec kilka zdjęć z branży, na które jak patrzę, to mam ochotę wysłać smsa o treści Pomagam. Miłego oglądania. Pamiętajcie, żadnych lajków, żadnych subskrypcji, żadnych komentarzy. Ja Was pozdrawiam i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem.